ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் திஸ் இஸ் கௌஷி ஃப்ரம் பாலசி நெட்ஒர்க்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மை லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொம் தான் பார்க்க போறோம் இது யார் எழுதிருக்காங்க அப்படின்னா ராபர்ட் ப்ரௌனிங் இதுல முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னா ஆல்பன் சொசகின் இந்த டியூக் தான் வந்து ஃபெராராவோட டியூக் தான் இவரு இவர் தான் வந்து முக்கியமான கேரக்டர் இவர் தான் வந்து மொனலாக் மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு இந்த பொயம் ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு ட்ராமா ட்ராமா மாதிரி வரும் இது வந்து இவர் மட்டும்தான் பேசிட்டு இருப்பாரு இந்த போயம்ல இது யார் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டிரோல் அப்படிங்கிற ஒரு மெசஞ்சர் வந்து இருப்பாங்க மூணாவது யாரு அப்படின்னா டச்சஸ் இவங்க மூணு பேர் தான் முக்கியமான கேரக்டர் இப்ப நம்ம போயம் வந்து பேரா பைஸ் அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் போயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபன் செகண்ட் இருக்காங்களே இப்போ வந்து ஒய்ஃப் யாருமே இல்லையா அவங்க ஒய்ஃப் தான் இறந்து போயிட்டாங்களே டச்சஸ் இறந்து போயிட்டாங்களே ஸோ வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாங்க ஒரு கவுண்டோட வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அந்த ஏரியாலேருந்து அந்த இடத்துலேருந்து வந்து ஒரு மெசஞ்சர் வந்திருக்காங்க அவங்க தான் டிரூல் இவரை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து வீட்டுக்கு சாரி பேலஸ்குள்ளே வந்து உட்கார வச்சிடுறாங்க உட்கார வச்ச உடனே ஹாலில் வந்து ஒரு போட்டு இருக்கு ஒரு படம் படம் மாதிரி வச்சு ரொம்ப பெயிண்டிங் வந்து சூப்பராக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஒரு பொண்ணோட பெயிண்டிங் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேலே தொங்கிட்டு இருக்கு அது வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டியூக் ஆஃபன்ஸ் சொல்றாரு அந்த மெசஞ்சர் பாக்குறாரு அந்த பெயிண்டிங் யாரோடது அப்படின்னா அந்த டச்சஸோடது அவங்க லாஸ்ட் டச்சஸ் இருக்காங்களே அவங்கள வந்து பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதை வந்து அவங்க பார்த்தோடனே ரொம்பவே வந்து எக்ஸைட் ஆயிட்டா சந்தோஷமாங்க ஆச்சரியமாகவும் இருக்கு அவருக்கு இந்த பெயிண்டிங்கை பார்த்து அப்படியே வந்து அஹ் ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்ணு நம்ம பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப அஹ் உலகத்திலே ரொம்ப அழகான பொண்ணு அப்படிலாம் நம்ம சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ரொம்ப அழகு படைச்ச ஒரு பொண்ணை வந்து பாக்குறப்போ ரொம்பவே வந்து எக்ஸைட் ஆயிருக்காங்க ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ அவங்க அப்படியே ஷாக்ல அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காங்க இவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த மெசஞ்சரை வந்து அந்த பொட்டேட்டை பார்த்துட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இது வந்து என்னோட டச்சஸ் தான் இவங்க வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க அது யார் வரைஞ்சாங்க அப்படின்னா ஃப்ராப் அண்ட் ஆல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வருது இது ஒரே ஒரு நாளில் ஒரு வரைஞ்சு முடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்க இந்த பிக்சரை நீங்க பாருங்க கேர்ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது தோணுதான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெசஞ்சர் பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அந்த கண் கண்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஏதோ ஒரு மெஜஸ்டிக்கா ஒரு ஏதோ பண்ற மாதிரி மேஜிக் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்பவே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கம்பீரமா இருந்துச்சு அதே நேரத்துல வந்து லவ்லியா இருந்த மாதிரி அவங்க கண்ணை பார்க்கவே உங்களுக்கு ரொம்பவே அஹ் ஏதோ ஒண்ணு அங்க வந்து நம்மள வந்து இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கண்கள் மூலமா ஏதோ ஒரு அழகு இருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நம்மள வந்து அங்க வந்து நம்மள சிந்திக்க வைக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு டக்குன்னு வந்து அவங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப மெய் மறந்து பார்த்துட்டு இருக்கோன்னே இவ டியூக்கை பார்த்தோம் டக்குன்னு திரும்பிடுறாங்க அவங்க கண்கள் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலியமா என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டியூக் கேட்கிறாரு ஆனா வந்து யாருக்குமே வந்து ஒரு தைரியம் கிடையாது டியூக்கு கிட்ட வந்து அவங்க ஒய்ஃபை பத்தி இந்த மாதிரி சொல்றவங்க வந்து தைரியம் கிடையாது ஸோ வந்து இவங்க அப்படியே அமைதியா இருக்காங்க இவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அந்த டச்சஸ் பத்தி வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவங்க கண்கள் அந்த கண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சீக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிரிச்சா நமக்கு வந்து கண்ணால சவந்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நல்லா சந்தோஷமா சிரிச்சா ரொம்ப உண்மையா உணர்ந்து சிரிச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்ப நம்ம கண் நம்ம முகம் வந்து நமக்கு ஒரு புது பொழிவு கொடுக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டியூக் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு லைஃபோட டச்சஸோட வந்து வர்ணிச்சு சொல்லிட்டு இருப்பாரு இது வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சிரிப்பு வருது இல்லையா அவங்க முகத்துல இருந்துலாம் வருது செரிஷா இருக்கு அவங்க கண்ணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்ட் உயிரோட இருக்கிறப்ப தான் இந்த பெயிண்டிங்க வரைஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பெயிண்டிங் வந்து அந்த சிரிப்புக்கு காரணம் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் உயிரோட இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து காரணம் கிடையாது அப்படிங்கிறது சொல்லுவாரு அது வந்து இயற்கையாவே அவங்களுக்கு வந்து அந்த முகத்துல வந்து அந்த பொழிவு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து டியூக் சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ராப் அண்ட் ஆஃப் வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்து சொல்றாங்க அதாவது ஆஹ் ஒரு கோட் மாதிரி இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் வந்து
அந்த மாதிரிலாம் வந்து டச்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டியூக் வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு நகை வந்து ஜுவல் வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க இவருக்கு வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்த உடனே அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் அதை போட்டுக்கிறாங்க ப்ரெஸ்ட் வரைக்கும் வரும் அந்த ஜுவல் வந்து சூப்பராக அது வந்து போட்டுக்கிறாங்க அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதே சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் இவங்க வந்து ரொம்ப சன்செட்லாம் இருக்குது இல்லையா சூரியம் மறைகிறது உதிக்கிறதுலாம் பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து பேலஸில் வந்து மேலே கொஞ்சம் இடம் இருக்கும் இல்லையா டெரஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து வியூவில் அதாவது கோவேரி கழுதை மேலே வந்து ரைட் போவாங்களாம் அது மேலே ஏறி ஏறி இந்த சைடு அந்த சைடு வந்து வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த கோவில் கழுத மேலாம் ரைட் போகிறது அப்படிலாம் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி அப்புறம் பார்க்குறது அப்புறம் வந்து மரத்துலேருந்து பூக்கள் கொட்டுறது இந்த மாதிரி பறக்கிறது இந்த மாதிரி பார்க்குறதுலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா சில நமக்கெலாம் வந்து சின்ன பிள்ளைத்தனமாக ஒரு ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா சைல்டிஷான ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அட்மயர்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து இவங்க ஹஸ்பண்ட் கொடுக்குற கிஃப்ட்டுக்கும் வந்து மற்றவங்க கொடுக்குற கிஃப்ட்டுக்கும் வந்து வே வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக தான் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எப்போதுமே எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஹெல்ப் பண்ணால் கூட தேங்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்தை விட கிராஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க சம்டைம்ஸ் யாராவது உங்களை கிராஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜென்டிலாக ஒரு ஸ்மைல் கொடுப்போம் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ஸ்மைல் கொடுப்போம் இல்லையா ஹக் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்க பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வந்து இப்போ ஒரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இவருக்கு தெரியாமே அன்எக்ஸ்பெக்டடாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா எதிர்பார்க்காத விதமாக இவரோட உண்மையான மென்டாலிட்டியும் வந்து இந்த வேர்ட்ஸில் வெளில வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணுறது உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்காது இந்த டியூக்கு பிடிக்காது எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து சிரிச்சு பேசுறது எல்லாருக்கிட்ட ஈக்குவலாக பழகிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து இவங்களுக்கு டியூக்கு பிடிக்காது அதை வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுட்டே இருந்தாங்க ஆனால் வந்து டச்சஸ் கிட்ட சொல்லலை ஷேர் பண்ணல இந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ல மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா டச்சஸ் வந்து தன்னோட ப்ராப்பர்ட்டியா நினைச்சுக்கிட்டாரு இது மாதிரி வந்து நீ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது பண்ணக்கூடாது எனக்கு மட்டும்தான் கரெக்டா இதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்டிவா ரொம்பவே இருப்பாரு டச்சஸ் மேல அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி டச்சஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து டியூக்கு ரொம்ப பிடிக்காமல் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து இவங்க கிட்டே டேரெக்டாக வந்து சொன்னதே கிடையாது இவருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூறு வரு சாரி தொள்ளாயிரம் வருஷம் வந்து பழமையான ஒரு பாரம்பரியம் இவரோடது ஸோ அதை அழுக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவர் ரொம்பவே கவனமாக இருந்தார் இந்த மாதிரி இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக பார்க்குறதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் தன்னோட பரம்பரைக்கு வந்து எதுவும் அழுக்கப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரொம்பவே கவனமாக இருந்தாங்க இவங்க அந்த மாதிரி மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தோடனே இவங்க லிமிட்டை அவங்க எப்போ கிராஸ் பண்ணாங்களோ அப்போ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மொத்த ஸ்மைலே ஸ்டாப் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருவாங்க இதில் இன்டெரக்டாக என்ன அப்படின்னா இவங்க கூட வந்து டச்சஸ் வந்து கொண்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இவங்க என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மெசேஞ்சரை வந்து கீழே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு வராது கீழே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஷாக்காக இருக்கோடனே இவங்க மாதிரி டச்சஸோட போட்டோட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டு அப்படி நிற்கிறாங்க நீங்கள் வாங்க கீழே போகலாம்னு சொல்லிட்டு கீழே அழைச்சிட்டு வராங்க கீழே அழைச்சிட்டு வரப்போ கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஒரு நெப்பியூன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு குதிரையில் வந்து ரைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில ஸ்டாச்சு இருக்குது கீழே அது யார் வரைஞ்சிருக்க அது யார் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஸ்பிரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து அது வந்து இந்த ஸ்டாச்சு வந்து மேக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னோட ஆர்டிஸ்டிக் கலை தன்னோட கலை கலையில் வந்து ஆர்வம் ரொம்ப இருக்கும் இல்லையா கலையில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா அதனால வந்து இவங்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் காமிச்சிட்டே இருக்காரு இதோட இந்த போயம் அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு இந்த போயமில் என்ன அப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை சம்பவத்தை சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலகட்டத்தில் இட்டாலியில் வந்து எப்படி இருந்துச்சு ஒரு சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் இதை எழுதியிருக்கிறாங்க அண்ட் தென் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் நாவல் அந்த மாதிரி எதுவும் வேண